தமிழ் நெஞ்சங்களுக்கு வணக்கம் நான் சிபிகே இப்போ பொதுவாக பார்த்துருந்தீங்கனாலே தெரிஞ்சிருக்கும் சுமார் ஒரு பத்து வீடியோவில் வந்து ஒரு எட்டு வீடியோ வந்து இந்த காஷ்மீருக்கு கொடுக்கப்பட்ட ஒரு சிறப்பு அந்தஸ்து வந்து ரத்து செய்யப்பட்டது ஐ மீன் ஆர்டிகல் த்ரீ செவன்ட்டி அண்ட் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஏ வந்து ரத்து செய்யப்பட்டது அப்படிங்கிறத பற்றி தான் பல காணொலிகள் வந்து தொடர்ந்து வந்துகிட்டே இருக்கும் அதை பார்த்துருப்பீங்க நீங்களே நானும் சில இந்த சேனல்ஸ் எல்லாம் பார்த்தேன் பட் யாருமே வந்து இந்த கோணத்துலேருந்து இந்த நியூஸ் வந்து சொல்லவே இல்லை அதனால தான் இதை பற்றி நம்ம பேசுகிறோம் ஃபஸ்ட்டு என்னென்னா எதுக்காக காஷ்மீருக்கு வந்து ஒரு சிறப்பு அந்தஸ்து அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அவங்க வந்து தனியாக ஒரு நாடாக இருந்த ஐ மீன் ஒரு ஒரு மன்னருக்கு கீழே ஒரு சுயாட்சி மிக்க ஒரு நாடாக இருந்து அதுக்கப்புறம் இந்தியா கூட வந்து சேர்ந்தாங்க கிட்டத்தட்ட நைன்டீன் ஃபார்ட்டி நைனில் அதை பற்றி நம்ம இன்னொரு வீடியோவில் வந்து சொல்லுவோம் இது நம்ம காஷ்மீர் பற்றின சீரீஸோட செகண்ட் வீடியோ இது அதை நான் இப்போ ஆரம்பத்தில் பதிவு பண்ண விரும்புகிறேன் சரி இந்த ஆர்டிக்கல் த்ரீ ஃபிஃப்டி தேர்ட்டி ஃபைவ் ஏ அப்படி இல்லை த்ரீ செவன்ட்டி ஏ இருக்கு இல்லையா இதில் என்ன ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ இந்த ஸ்பெஷாலிட்டியை நீக்கினாங்க இல்லையா இது வந்து ஒரு பெண்களுக்கு கிடைக்கப்பட்ட ஒரு முக்கியத்துவமான ஒரு நீதியாக வந்து நான் இந்த ஆங்கிள்லேருந்து பார்க்க விரும்புகிறேன் கண்டிப்பாக காஷ்மீர் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீரில் இருக்கக்கூடிய பெண்களும் இதர ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் இல்லாமல் பிற மாநிலத்தில் இருக்கக்கூடிய ஆண்களும் வந்து கண்டிப்பாக இந்த ச ஐ மீன் சிறப்பு சட்ட அந்தஸ்தை வந்து ரத்து பண்ணாங்களே இதை வந்து கொண்டாட வேண்டிய ஒரு விஷயமாக வந்து நான் பார்க்குறேன் ஃபஸ்ட்டு எதுக்காக அப்படிங்கிறதையும் நான் சொல்லிடுறேன் இந்த ஆர்டிக்கல் த்ரீ செவன்ட்டி அண்ட் தென் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஏ இருக்கு இல்லையா இதில் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா த்ரீ செவன்ட்டி அப்படிங்கிறது வந்து நிறைய இந்த ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீருக்கெலாம் என்னென்ன ஸ்பெஷாலிட்டி இருக்குது அப்படிங்கிறதெல்லாம் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஏங்கிறது இந்த ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீரில் இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு அதுக்கான அதில் கவர் ஆகிறதெல்லாம் மக்களுக்கானதெல்லாம் இந்த தேர்ட்டி ஃபைவ் ஏல வந்து வந்துடும் சரி ஃபஸ்ட்டு என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இந்தியா மாதிரி கிடையாதுங்க ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீருங்கிறது வந்து ஒரு தனியான ஒரு நாடு மாதிரி தான் என்னதான் இந்தியாவில் ஒரு ஸ்டேட்டாக இருந்தாலும் இது வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நிறைய சிறப்பு சலுகைகள்லாம் இருந்தது லைக் என்ன சொல்கிறது இப்போது இங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எம்பி எம்எல்ஏலாம் ஒரு அஞ்சு வருஷம் இருப்பாங்க அதுவே நீங்கள் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இங்கே எம்எல்ஏலாம் அஞ்சு வருஷம் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீரில் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே இருக்கக்கூடிய எம்எல்ஏலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஆறு வருஷம் இங்கே என்னதான் நம்ம பார்லிமெண்ட்டில் நம்மளால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட எம்பிக்கள்லாம் வந்து நிறைய இந்த சட்டம் கொண்டு வந்தாலும் இல்லை மசோதாக்கள் ஏதாவது புதுசாக நம்ம என்ன கொண்டு வந்தாலும் சரி ஏதாவது ஒரு நாலு துறை அதாவது இந்த டிஃபென்ஸு ஐ மீன் அந்த அந்த என்ன நாலு துறை என்ன அப்படிங்கிறத சொல்லிடுறேன் பாதுகாப்பு நிதி வெளியுறவுத்துறை அதுக்கப்புறம் தகவல் தொழில்நுட்பத்துறை இந்த நாலு துறையை தவிர மற்ற எந்த துறையில் நாம் எந்த ஒரு மாற்றம் கொண்டு வரணும்னு நினச்சாலும் ஸ்டேட்ஸில் மற்ற ஸ்டேட்டுக்கெலாம் இது வந்து அப்ளிகபிள் ஆகிடும் வேறஸ் நம்ம ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீருக்கு மட்டும் அந்த ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீரில் ஒரு லோ லைக் என்ன சொல்கிறது ஒரு சட்டசபை இருக்கணும் இல்லையா அந்த சட்டசபைக்கிட்டேருந்து நம்ம வந்து அனுமதி வாங்கணும் அவங்க அனுமதி கொடுத்தா மட்டும்தான் அது வந்து பாஸ் ஆகும் கிட்டத்தட்ட என்ன சொல்கிறது ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீருக்குள்ளே வந்து ஒரு செப்பரேட்டாக ஒரு பார்லிமெண்ட் இருக்கிற மாதிரி தான் அதை அதை வந்து நம்ம வந்து மனசில் வந்து வச்சுக்கணும் ஏன்னா பார்லிமெண்ட் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஆமாம் கிட்டத்தட்ட பார்லிமெண்ட்டுக்கான பல முக்கியத்துவம் வாங்கி அந்த ஒரு பவர்ஃபுல்னஸ் வந்து அந்த ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீரில் இருக்கக்கூடிய அந்த சட்டசபைக்கே வந்து இருந்துச்சு அது வந்து நிறைய பேருக்கு வந்து தெரிஞ்சிருக்கும் ஃபஸ்ட்டு என்ன ஒரு விஷயம்னா இந்த ஆர்டிக்கல் டூ த்ரீ செவன்ட்டி ஏ அதுக்கப்புறம் தேர்ட்டி ஃபைவ் த்ரீ செவன்ட்டி அண்ட் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஏ இது வந்து யாருமே வந்து கான்ஸ்டியூஷன் யார் ஃப்ரேம் பண்ணான்னு கேட்டால் அம்பேத்கர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அம்பேத்கர் அவர்களால் வந்து கொண்டு வரப்பட்டது கிடையாது இது அம்பேத்கர் அவர்கள் வந்து என்ன சொல்லுவார்னு கேட்டிங்கன்னா இது வந்து கான்ஸ்டியூஷனுக்கே எதிரானது இதை வந்து நம்ம ஏற்றுக்கவே முடியாது ஹோல் இந்தியாவுக்கு வந்து ஒரே சட்டம் தான் கொண்டு வர முடியும் அப்படின்னு அவர் வந்து சொல்லிவிடுவார் வேறாஸ் வந்து ஜவஹர்லால் நேரு அவர்கள் வந்து விடமாட்டார் அவர் வந்து இன்னொருத்தர் ஐ திங்க் சுப்பிரமணியம் அது போல் ஒருத்தர் பேர் ஒன்று ஒருத்தர் வரும் அவர் மறந்துட்டோம் நம்ம பேர் வந்து நமக்கு சரியாக தெரியல அவரோட பேர் தெரிஞ்சதுன்னா நீங்கள் உனக்கு கீழே வந்து கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் அவரை மூலமாக வச்சு தான் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த த்ரீ செவன்ட்டியும் தேர்ட்டி ஃபைவ் வந்து இன்க்ளூட் பண்ணுவாங்க ஸோ இது வந்து அம்பேத்கர் அவர்களால் வந்து முன்மொழியப்பட்ட ஒரு விஷயமே கிடையாது அடுத்து என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இதில் இருக்கக்கூடிய சிறப்பு அம்சங்கள் யார் வேணால் போயிட்டாங்க காஷ்மீர்லேயோ இல்லை ஜம்முலேயோ போய் இடம் வாங்க முடியாது ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் மக்கள் மட்டும்தான் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீரில் வந்து இடம் வாங்க முடியும் அதுதான் அந்த சட்டம் சொல்லுது அதுவே ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீரில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் வந்து ரெஸ்ட் ஆஃப் இந்தியாவில் எங்கே வேணால் வந்து இடம் வாங்கலாம் அதே போல் ஜம்மு அண்ட்
கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம் கல்யாணம் பண்ணிக்கக்கூடாதெல்லாம் கிடையாது பட் கல்யாணம் பண்ணிட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கான அந்த சொத்து வந்து உரிமை வந்து இருக்காது அது ஒரு பிரச்சனை ஸோ அவங்க கல்யாணம் பண்ணிட்டாங்கன்னா அவ்வளோதான் அவங்க வந்து காஷ்மீர் கிடையாது ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் கிடையாது அவங்க வந்து அவ்வளோதான் வெளில வந்துட வேண்டி தான் அவங்களுக்கான அந்த சொத்து உரிமை எதுவுமே அவங்க வந்து கேஸ்லாம் போட முடியாது அதுவே அங்கே இருக்கக்கூடிய ஆண் நினச்சாருன்னா இங்கே அங்கே இருக்கக்கூடிய பெண்ணை மட்டும் கல்யாணம் பண்ணணுன்ற அவசியம் இல்லை இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய எந்த ஒரு ஸ்டேட்டில் இருக்கக்கூடிய பெண்ணை வேணாலும் கல்யாணம் பண்ணலாம் அவங்களுக்கு அந்த சொத்து உரிமையெல்லாம் கண்டிப்பாக உண்டு ஸோ இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் கிட்டத்தட்ட ஒரு மேல் டாமினன்சி வந்து அந்த ஒரு ஆர்டிக்கல் வந்து உங்களுக்கு தெரியுது அடுத்து இங்க இருக்க இருக்கு இல்லையா இந்த எஸ்சி எஸ்டி ரிசர்வேஷன் ஓபிசி ரிசர்வேஷன் அங்க அது போடலாம் கிடையாது இந்த परसेंटेजல கிடையாது அங்க எஸ்சி ரிசர்வேஷன் வந்து இருக்கு அப்படினு சொல்றாங்க பட் அந்த எஸ்சி எஸ்டி ஓபிசி கேட்டகரிக்கான அந்த ரிசர்வேஷன் வந்து இந்த அளவுல கிடையாது அங்க வந்து ஒடுக்கப்பட்டவங்க ஒடுக்கப்பட்டு தான் இருக்காங்க அடுத்து இந்த இன்னும் ஒரு விஷயம் வந்து நான் சொல்ல விரும்பறேனா ரெண்டு மூணு குடும்பத்துக்கு மட்டுமே நிறைய விஷயங்கள் வந்து இப்போ வந்து அங்கே ஃபேவராகவே நடந்துகிட்டு இருந்தது இது வரைக்கும் அந்த குடும்பத்தை பற்றிலாம் நம்ம பேசவே விரும்பலை கிட்டத்தட்ட என்ன சொல்கிறது அவங்க தான் பல பேரை வந்து கைக்குள்ளே வச்சுட்டு பல பேரை வந்து தூண்டி விட்டு பல நாச வேலைகள் சதி வேலைகள்லாம் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தாங்க கிட்டத்தட்ட பாகிஸ்தான் அவர்களுக்கு வந்து பணம் கொடுக்குறதா இருக்கட்டும் இப்போது இந்தியன் கவர்மெண்ட் வந்து ஒரு ஒரு சர்டன் அமௌண்ட் ஆஃப் மணி வந்து தராங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அதை என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவங்க அவங்களுக்கு அவங்க பாக்கெட்டில் போட்டுப்பாங்க மக்களுக்கு வந்து அதிகமாக இப்போ இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதே கிடையாது மக்களோட நலனுக்காக எந்த ஒரு பட்ஜெட்டுமே வந்து கொண்டு வர்றது இல்லை அதுவே பல பணங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பாகிஸ்தானுக்கு வந்து அந்த பக்கம் டெரரிசமுக்கு வந்து டெவலப்மெண்ட்டுக்காக வந்து போயிட்டே இருந்தது இது வந்து நான் சொல்லலை பல மிலிட்ரி அஃபீஷியல்ஸும் சொல்லியிருக்காங்க பல பேர் வந்து அந்த ப்ரெஸ் ரிப்போர்ட்டும் கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் வேணால் சர்ச் பண்ணி பாருங்கள் அது வந்து உங்களுக்கே புரியும் ஸோ இது போல் நிறைய நிறைய பிரச்சனைகள் வந்து இருந்தது அதுக்கெல்லாம் முற்றுப்புள்ளி வைக்கிற மாதிரி தான் இந்த த்ரீ செவன்ட்டி ஏவையும் அதுக்கப்புறம் இந்த தேர்ட்டி ஃபைவ் ஏவையும் வந்து க ரத்து பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா நிறைய பேர் இதுக்கப்புறம் அரெஸ்ட் பண்ணுவாங்க அது வந்து நமக்கே தெரிஞ்சிடும் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீரில் வந்து அந்த ஒரு பேங்க் இருக்குது ஐ திங்க் காஷ்மீரி பேங்க்கா ஜேகே பேங்க் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க அந்த பேங்க்கில் வந்து நிறைய கோல்மால் திருமூல் வந்து நடந்திருக்கான் அந்த பேங்க்கினுடைய பல பணங்கள் வந்து சூறையாடப்பட்டிருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் சொல்கிறாங்க அதாவது இல்லீகலாக நிறைய அரசியல்வாதிகள்லாம் வந்து லூட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க மேபி அதெல்லாம் வெளியில் கொண்டு வந்தாங்கன்னா நான் சொன்னேன் இல்லையா அந்த ரெண்டு மூன்று குடும்பங்கள் தான் ஆதிக்கத்தில் இருந்தாங்கன்னு அந்த ரெண்டு மூன்று குடும்பங்களில் இருக்கக்கூடிய பல தலைகள் வந்து உள்ளே போகிறதுக்கான வாய்ப்பு வந்து அதிகமாகவே இருக்குது இதுக்கப்புறம் என்னென்னு கேளுங்க இந்த ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் பிரச்சனை வந்து இந்தியாவோட பிரச்சனை ஏன்னா இது வந்து இந்தியாவினுடைய ஒரு ஒருங்கிணைந்த ஒரு பகுதி ஆகிடுச்சு ஏன்னா இப்போ வந்து ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் வந்து ஒரு ஸ்டேட்டாக இருந்தது இல்லையா அது வந்து ரெண்டாக பிரிச்சுட்டாங்க ஐ மீன் ரெண்டு யூனியன் பிரதேசமாக ஆக்கிட்டாங்க ஸோ இதுக்கப்புறம் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டோட டைரக்ட் கண்ட்ரோலில் வந்துடும் ஸ்டேட் கிடையாது ஸோ யூனியன் டெரிட்டரி அதனால் ஒரு துணைநிலை ஆளுநரோ இல்லை ஒரு கவர்னரோ போட்டு அவங்க டைரெக்டாக கண்ட்ரோல் எடுத்துருவாங்க அப்படி இல்லை தேவைப்பட்டால் வந்து அவங்க வந்து ஹோம் மினிஸ்டரோட கண்ட்ரோலில் கூட டைரெக்டாகவே எடுத்துக்கலாம் ஸோ இதுக்கப்புறம் வந்து எந்த ஒரு நாடுமே வந்து காஷ்மீர் பிரச்சனைன்னு சொல்ல முடியாது அதுவும் குறிப்பாக சொன்ன பாகிஸ்தான் சொன்னாங்கன்னு அவ்வளோதான் இதுக்கப்புறம் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இதோட இந்தியா நிறுத்தமான்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக கிடையாது இதுக்கப்புறம் விட மாட்டாங்க பாகிஸ்தான் ஆக்கிரமிப்பு காஷ்மீர் இருக்கு இல்லையா இன்னும் ஒரு ரெண்டு வருஷத்துக்கு அப்புறம் நீங்கள் உடம்பு பாருங்கள் பாகிஸ்தான் ஆக்கிரமிப்பு காஷ்மீர் பகுதியில் வந்து போர் தொடுக்கிறோம்னு சொல்லுவாங்க அந்த நாம் இழந்த பகுதிகளையும் வந்து இவங்க வந்து கண்டிப்பாக மீட்பாங்க அதுக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட கேரண்டி வந்து நம்ம சொல்லலாம் அதுக்கான வேலைகளை வந்து இப்போ ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா நிறைய அநீதிகள் வந்து அங்கே நடந்தது குறிப்பாக சொல்லணும்னா இந்த காஷ்மீர் பண்டிட்டுகள் பல பேர் அவங்க வந்து காஷ்மீர் பண்டிட்னா யாரும் நிறைய பேருக்கு தெரியல அங்கே இருந்த வாழ்ந்த பூர்வக்குடி மக்கள் அவங்கெல்லாம் காஷ்மீர் பண்டிட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அவங்க வந்து ஒரு செட் ஆஃப் கேட்டகரி பீப்புள் அதுக்கப்புறம் அங்கே புத்திஸ்ட் மக்கள்லாம் நிறைய பேர் இருந்தாங்க அவங்க நிறைய பேரை வந்து சாரி டு சேர்ந்து அங்கே இருந்தக்கூடிய அங்கே இருந்த ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீரில் இருந்த நிறைய சிறுபான்மையினர் வந்து அந்த இருந்து நிறைய பேர் வந்து அடித்து துரத்திட்டாங்க காஷ்மீர் பண்டிட்லாம் நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கும் ஆல் ஓவர் இந்தியா ஃபுல்லாக கிட்டத்தட்ட நாடோடிகள் மாதிரிலாம் புழப்பு நடத்திட்டு இருக்காங்க டெல்லியில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் தெருவோரங்களில் வந்து நிறைய பேர் வந்து வீடு இல்லாமல் வாழ்ந்துகிட்டு இருக்காங்க ஸோ அப்படிப்பட்ட மக்கள்லாம் வந்து மறுபடியும் போய் சேர்றதுக்கான ஐ மீன் அவங்கள பூர்வக்குடி அவங்களு
இந்த ரைட் டு ரைட் டு எஜுகேஷன் ஆக்ட் இந்த ரைட் டு எஜுகேஷன் ஆக்ட் வந்து இப்போ அங்கே கம்பல்சரி ஆக்கிடலாம் ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி ரைட் டு எஜுகேஷன் ஆக்ட் அங்கே இருந்துச்சான்னு கேட்டிங்கன்னா கிடையவே கிடையாது ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீரில் அது வந்து ப்ராப்பராக இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணவே இல்லை முறவோடு சொல்லுவாங்க ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீரில் வந்து ரைட் டு எஜுகேஷனே கிடையாது அப்படின்னு நிறைய பேர் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஜிஹாதீஸ் அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க சின்ன குழந்தை கையெல்லாம் கல்லை கு கல்லை கொடுத்து கல்லை விட்டு எரிகிற பழக்கம் வந்து அது அதிகமாகவே இருந்தது இதுக்கப்புறம் கல்லெல்லாம் யாருமே எடுக்கவே மாட்டாங்க எல்லார் கையிலையும் வந்து கண்டிப்பாக புத்தகம் போய் சேரும் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கை வந்து எனக்கு வந்து பர்சனலாகவே வந்திருக்கு ஸோ அதை வந்து நான் இங்கே பார்க்க விரும்புகிறேன் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா இதுக்கு இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீருக்கு வந்து செப்பரேட்டாக கொடியில் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதுக்கப்புறம் கிடையாது கண்டிப்பாக எல்லா இடத்துலையும் இந்த பாகிஸ்தான் கொடி அந்த கொடியெலாம் எங்கேயுமே இருக்காது கண்டிப்பாக இந்தியா கொடி மட்டும்தான் காஷ்மீரில் இந்த கன்னியாகுமரி வரைக்கும் பறக்கும் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு சந்தோஷமான ஒரு விஷயமாக நான் பார்க்குறேன் இதுதான் நான் வந்து கொஞ்சம் சொல்ல வேண்டிய ஒரு பாயிண்ட்ஸாக இருந்தது ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீரில் கொடுத்த அந்த சிறப்பு அந்தஸ்தை வந்து ரத்து பண்ணதா என்ன இதில் வந்து ஏதாவது ஒரு பாதகம் இருக்குமான்னு கேட்டிங்கன்னா எனக்கு வந்து என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு பாயிண்ட் வந்து ஒரு பாதகமாக நான் பார்க்குறேன் என்னென்னு கேளுங்க இதுக்கு முன்னாடி யாருமே ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீரில் வந்து வெளி மாநிலத்தவரோ இல்லை வெளிநாட்டவரோ யாருமே வந்து இடம் வாங்க முடியாது ஆனால் இப்போ அப்படி கிடையாது அந்த சிறப்பு சட்டத்தை வந்து ரத்து பண்ணிட்டாங்களே யூனியன் டெரிட்டரி ஸோ இப்போது ஏதாவது ஃபாரினர் வந்து அங்கே இடம் வாங்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கா அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு டவுட் வருது இப்போது லைக் ஏதோ ஒரு ஃபாரினராக இருக்கட்டும் இல்லை ஒரு ட்ரஸ்ட் மாதிரி ஒன்று ஆரம்பிக்கிறதா இருக்கட்டும் அவர் வந்து அங்கே ஒரு ஒரு இடம் வந்து வாங்குறாருன்னு வைங்க ஸோ அதன் மூலமாக ஏதாவது இல்லீகல் ஆக்டிவிட்டி வந்து ஆரம்பிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குமோ அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு டவுட் வருது ஸோ இது வந்து யாராவது உங்களுக்கு டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா இதை வந்து என்னுடைய டவுட் வந்து யாராவது கிளாரிஃபை பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் கீழே கமெண்ட்டில் வந்து சொல்லுங்கள் அதே போல் உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது டவுட் இருந்தாலும் கீழே வந்து கமெண்ட்டில் வந்து கேளுங்கள் எனக்கு தெரிஞ்சால் நான் சொல்கிறேன் அப்படி இல்லை யாராவது தெரிஞ்சவங்க வந்து கீழே கமெண்ட் பண்ணுறாங்களான்னு பார்ப்போம் என்னுடைய கருத்து இதுதான் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ஆர்டிக்கல் த்ரீ செவன்ட்டி அதுக்கப்புறம் தேர்ட்டி ஃபைவ் வந்து நீக்கினது வந்து மிக சரி கண்டிப்பாக பெண்களுக்கான உரிமை வந்து கிடைக்கும் ஏன்னா ஒரு பெண் வந்து பிறந்திருக்காங்கன்னா அவளுக்கு அந்த சொத்தில் வந்து அந்த அவங்க குடும்ப சொத்தில் வந்து பங்கு இருக்குது அது யாருமே வந்து பங்கு கிடையாது நீ அவனை கல்யாணம் பண்ணிட்ட நீ இவனை கல்யாணம் பண்ணிட்ட இந்த ஜாதியில் கல்யாணம் பண்ணிட்ட அந்த ஜாதியில் கல்யாணம் பண்ணிட்ட அதனால் உனக்கு வந்து பங்கு கிடையாது அப்படின்னு சொல்கிறது யாருக்குமே உரிமை கிடையாது சரிங்களா இதுதான் நம்ம இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் பிரகாரம் ஸோ இந்த கான்ஸ்டியூஷன் வந்து இதுக்கப்புறம் வந்து கரெக்டாக அமெண்ட் ஆகும் அதே போல் பூர்வக்குடி மக்கள் யாரையுமே வந்து ஒரு இடத்துல இன்னொரு இடத்துக்கு வந்து துரத்தவே கூடாது அதையும் வந்து நான் இங்கே ஆணித்தரமாக சொல்லிக்கிறேன் இதுதான் என்னுடைய கருத்து உங்களுடைய கருத்து என்னங்கிறத வந்து கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நம்ம தொடர்ந்து பேசுவோம் மக்களையாலும் மனங்களையாலும் மடக்க முறையாலும் ஆயுதங்களாலும் அல்ல அன்பாலும் மகிம் சேலம் நன்றி வணக்கம்